Hi students, I am Tamilarasan here. In this session, 12th standard physics, lesson 6, Ray Arctics, an important topic. What is the FISO's method to determine speed of light? This is an important 5 mark question. Light is a form of energy. You know what you mean? That is speed. What is the speed of the vacuum? What is the speed of the vacuum? What is the speed of the vacuum? C is the speed of the vacuum. அதனுடிய value உளது 3 into 10 to power 8 meter second power minus 1. அப்பு அதாவது இதை kilometerல சொன்னும் அப்படி சொன்னா, ஒரு secondல 3 லிச்சம் kilometer, அந்த light, imagine பண்ணி பாக்க முடியதா, சரி, இதனுடிய speed calculate பண்டதுக்கு நரைய attempt, நரைய scientist பண்ணாலும் one of the earliest method என்ன அப்படி சொன்னா, FISO method. அதாவது, Hippolyte FISO. அவருதான் நம்ம 18th centuryல இந்த method, இந்த experimentல கண்சர்ப் பண்ணி அந்த speed calculate பண்ணி சொன்னார் எவ்வுடின் பார்க்கலாம் சரி இப்போது இந்த அருத்தில் okay, இந்த method நம்ம FISO method to determine speed of light okay, first இந்த construction apparatus பார்க்கலாம் okay இப்போது இந்த experimental setup நீங்கள் குடுத்திருக்கிறாங்க பாருங்க ரம்பு 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 simple ஆனா ஒரு experimental setup தா இதில் ஒரு S அப்படிங்க உடிய light source இருக்கு ஒரு electrical bulb இருக்கு அதிலேது வாரக்குடிய அந்த light வந்து இந்த அடத்தில் ஒரு glass plate G அப்படிங்க குடிய partially silvered glass plate மால படுது சரியா அது என்ன சர் partially silvered அப்படின் சொன்னா நமக்கு normal நம்ம மகம் பாக்கர கண்ணாடில் பின்னடி நமக்கு nearly 100% coating இருக்கும் ஆனா இங்க கோட்டிங்க இருக்கும் மிச்சல்லாம் transparent அருக்கும் அப்பா அதில் light பட்டா reflectionும் நடக்கும் refractionும் நடக்கும் சரியா இப்பா இந்த அடத்தில் நமாக்கு reflectionும் நடக்குது refractionும் நடக்குது அந்த light ray நம்ம படும் போடுது அந்த glass அந்த glass வந்து அந்த incident rayக்கு 45 degree inclinationல் வைச்சிருக்கும் அதே மரி reflect ஆய் போகுடிய அந்த raysுக்கும் glass கடையில silvered glass plate G இதைப் பருங்களை இந்த அடத்தில் ஒரு glass plate நான் போட்டு காட்டுகிறேன் இந்த மாறி ஒரு glass plate நாம் வந்து பாட்டர் ரேக்கு ஒரு 45 degree inclinationல் வைச்சிருக்கும் imagine பண்ணம் முடியுதா சரி இப்பா இங்கேந்த வரக்குடிய light rays இந்த அடத்தில் ஒரு toothed wheel அது வழிய பாசாகது அந்த toothed wheelல நரிய tooth சரியா, அப்போம் இந்த வீல பத்தி பார்த்துட்டு நாம் அப்படியே continue பண்ணலாம் இப்போம் இந்த இங்கு நாம் என்ன பார்த்திருக்கது இந்த G classல பட்டு light ray reflect ஆயி வருது அக்கிவா, இப்போம் நாம் இத பார்த்துட்டு இந்த வீல் நோடைய motion பார்த்துட்டு அப்படியே continue பண்ணலாம் வீல் நோடைய motion வந்து ஒரு animation பார்த்ததான் உங்களுக்கு நல்ல தெரியும் Vocês இந்த எப்படி ரொட்டேட்டாகிது அப்படிங்கது ஒரு mechanical system அதாவது இந்த அடத்தில் ஒரு gear wheel கணக்கப் பண்ணிட்டு அது மேல இங்க ஒரு இன்னுர் gear wheel கணக்கப் பண்ணி அது மேல ஒரு chain போட்டு பிடி நம்ம cycle வைச்சு மதிக்கிறாம் மாறி ஒரு imagine பண்ணிக்கு சும்மா ரப்பா அது வைச்சு அந்த mechanical system நம்மக்கு குடுக்கல அப்போ இது ரொட்டேட்டாகிது சரி, இப்போம் இதில் கவன் பண்ணி பாருங்க, எவ்வளது teeth இருக்குனா, 1, 2, 3, அப்படின் கவன் பண்ணா, total n number of teeth இருக்கு, 2 teeth இருக்கு நடுவில் என்ன இருக்கு நமக்கு, cut இருக்கு, அல்லது, அது slat அப்படின் சொல்கும், அது கவன் பண்ணி பாருங்க, 1, 2, 3, அப்படின் கவன் பண்ணா, n number of cuts இருக்கு, அப்பா, 2 நமக்கு இந்த எது எங்க பார்த்து நம்ம எங்க விட்டு நமக்கு அந்த அடத்தில reflect ஆய் வருது light எங்க இந்த reflect ஆய் வருது Gல இந்த reflect ஆய் வரக்குடிய light எது வழியா பாசாகுது அப்படி சொன்ன இந்த slat வழியா பாசாயி எங்க போய் படுது Mல போய் படுது அப்பா இந்த வீலுக்கும் toothed வீலுக்கும் mirror அது வந்து அங்க வைச்சிருக்குடிய mirror வந்து நமக்கு 
நம்ம நார்மலா பார்க்கக்கூடிய மிரர் ஃபுல்லா பேக் சைட்ல ஃபுல்லா நம்ம சில்வர் பண்ண நார்மல் மிரர் எம்ல போய் படுது இந்த வீலுக்கும் எம்முக்கும் இடையில டி டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா எயிட் கிலோமீட்டர் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க வீல்ல இருந்து எயிட் கிலோமீ கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் நம்ம என்ன வச்சிருக்கிறோம் இந்த மிரரை வச்சிருக்கிறோம் சரியா ஓகே இப்போ நமக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இதுல நம்ம மூணு கண்டிஷன் பார்க்க போறோம்ப்பா என்ன அப்படின்னு சொன்னா அதாவது இதனுடைய ரொட்டேஷனுடைய ஆங்குலர் ஸ்பீடை வந்து சீரோல இருந்து உமேகா வரைக்கும் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ண போறோம் அந்த சிஸ்டத்தை வச்சு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டத்தை வச்சு அப்ப இப்ப இனிஷியலா சீரோ அடுத்தது ஸ்லோ ஸ்பீடு அடுத்தது ஹை ஸ்பீடு ஆங்குலர் வெலாசிட்டி உமேகா இருக்கிற அளவுக்கு ஹை ஸ்பீடு இந்த மைண்ட்ல நல்லா தெளிவா வச்சுக்கீங்க இந்த மூணு கண்டிஷன்ல ஸ்டேஜில் தான் அதனுடைய எப்படி அது வந்து அது ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன அதாவது அது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி வந்து ஆங்குலர் ஸ்பீடு வந்து ஜீரோ அதாவது அது ரொட்டேட் ஆகலை அந்த வீல் வந்து என்ன செய்யல ரொட்டேட் ஆகலை அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஸோ அப்போ இந்த ஜீலேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரக்கூடிய ரேஸு வந்து ஒரு ஸ்லாட் வழியாக பாஸ் ஆகி ஒரு எட்டு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் ஆகி எம்மில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வருது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரக்கூடிய ரேஸ் வந்து அதே ஸ்லாட் வழியா பாஸ் ஆகி இங்க வருது இங்க வந்து பட்ட உடனே இங்க ரிஃப்ளக்ஷனும் நடக்கும் ரிஃப்ராக்ஷனும் நடக்கும் அந்த ரிஃப்ளக்ஷன் நமக்கு தேவையில்லை நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு அப்ப ரிஃப்ராக்டட் லைட் வந்து நம்ம கண்ணுல அப்சர்வர் இந்த இடத்துல தான் அப்சர்வர் இருக்கிறார் நீங்களோ கூட இதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு பார்க்கறதா இமேஜின் பண்ணா செஞ்சு பார்க்கலாம் அந்த சயின்டிஸ்ட் செஞ்சு பார்த்த இடத்துல நீங்க கூட இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அந்த அப்சர்வருடைய ஐல வந்து படுது சரியா ஓகே இப்ப நமக்கு இந்த இடத்துல இங்கேருந்து வரக்கூடிய லைட்ல நமக்கு ரிஃப்ளக்ஷனும் நடக்கும் ரிஃப்ராக்ஷனும் நடக்கும் அதுல ரிஃப்ராக்டட் ரேய விட்டுலாம் அது நமக்கு தேவையில்லை ரிஃப்ளக்டட் லைட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம் அது அங்க போய் பட்டுட்டு ரிஃப்ளக்ட் ஆகி வருது இல்லையா அதுல நமக்கு ரிஃப்ளக்ஷனும் நடக்கும் ரிஃப்ராக்ஷனும் நடக்கும் அதுல ரிஃப்ள ரிஃப்ளக்ஷனை விட்டுடுங்க ரிஃப்ராக்ஷனை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க சரி இப்போ இதை ஒரு அனிமேஷன் இவ்வளவு தூரம் நான் சொன்னேன் இல்லையா இதை ஒரு சிம்பிளான ஒரு அனிமேஷன்ல காட்டுனா நமக்கு உங்களுக்கு தெளிவா புரியும் இங்க பாருங்களேன் ஸ்லோ மோஷன்ல விட்டுருக்க ஒரே ஒரு ஸ்பாட்டை மட்டும் இந்த லைட் சோர்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த லைட்டு ஜீல பட்டு ரிஃப்ளக்ட் ஆகி ஸ்லாட் வழியா போய் மிரர் எம்ல பட்டு ரிஃப்ளக்ட் ஆகி அதே ஸ்லாட் வழியா வந்து ஜி வழியா ரிஃப்ராக்ட் ஆகி நமக்கு அப்சர்வருக்கு வருது புரிஞ்சுக்க முடியுதா இங்க பாருங்க கொஞ்சம் கண்டினியூஸா நான் அனிமேஷன் விட்டுருக்கிறேன் அது கண்டினியூஸா இருக்கும் ஆனா கொஞ்சம் கேப் விட்டுருக்கு உங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சரியா இப்போ எப்படி அந்த லைட் ரே டிராவல் ஆகுது அப்படிங்கறத நம்ம தெளிவா மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்களா சரி இப்ப நம்ம ஒர்க்கிங் போகலாம் அப்போ ஒர்க்கிங்ல பார்க்கும் பொழுது நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி மூணு ஸ்டேஜ் சொன்னேன் அதாவது அதனுடைய ஆங்குலர் ஸ்பீடை வந்து ஜீரோல இருந்து உமேகா வளைக்கும் அதுல ஜீரோ அடுத்து ஸ்லோ ஸ்பீடு ரெண்டுலயும் ஒரே மாதிரி தான் நமக்கு அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் நமக்கு வந்து அந்த பல்ப்ல இருந்து வரக்கூடிய லைட் நமக்கு தெரியும் அப்ப இதுக்கு முன்னாடி அனிமேஷன் காட்டணும் இல்லையா அதே மாதிரியான ஒரு அனிமேஷனை திரும்பவும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மனசுல தெளிவா புரியும் அதே மாதிரி அனிமேஷன் தான் என்ன அனிமேஷன் உமேகா வந்து ஜீரோ அப்படிங்கறத பார்ப்போமே சரி இப்ப இங்க பார்க்கும் பொழுது இங்க பாருங்க நமக்கு அந்த ஜி கிளாஸ்ல இருந்து ரிஃப்ளக்ட் ஆகி வரக்கூடிய அந்த ரேஸ் வந்து ஸ்லாட் வழியா பாஸ் ஆகி எம்ல ரிஃப்ளக்ட் ஆகி திரும்பவும் என்ன செய்யுதுன்னா ரிஃப்ளக்ட் ஆகி வரக்கூடிய ரேஸ் அதே ஸ்லாட் வழியா பாஸ் ஆகி நமக்கு என்ன செய்யுது அந்த மிரர்ல போய் பாடுது இல்லையா நமக்கு மிரர்ல பாடுது ஓகே நமக்கு இந்த மிரர்ல பாட்டு நமக்கு அங்க இங்க வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்ம புக்கில் வந்து அப்சர்வர் இந்த இடத்துலையும் சோர்ஸ் மேலையும் கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த அனிமேஷன் அதை மாற்றி செஞ்சிருக்கிறாங்க நீங்கள் கான்செப்டை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிங்க சொல்றது புரியுதா என்ன கான்செப்ட் அப்படிங்கிறத மட்டும் இந்த இடத்துல என்ன கான்செப்ட் அப்படிங்கிறத மட்டும் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிங்களேன் என்ன இந்த இடத்துல நடக்குது அப்படி சொன்னால் இந்த நம்ம நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது படி இந்த மேலேருந்து எங்கேருந்து சோர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடியவரே அந்த ஜீல பட்டு ரிஃப்ளக்ட் ஆகி அந்த ஸ்லாட் வழியாக போகுது எம்மில் பட்டு ரிஃப்ளக்ட் ஆகி என்ன வருது அதே ஸ்லாட் வழியா வந்து நமக்கு என்ன செய்யுது அப்சர்வருக்கு போய் ரீச் ஆகுது அப்போ அந்த பல்ப்ல இருந்து வரக்கூடிய ரேஸ் அப்சர்வருக்கு தெரியும் ஓகேவா தட் மீன்ஸ் அந்த பல்ப் அதனுடைய இமேஜ இவரால் பார்க்க முடியும் சரியா ஏன் சார்
இந்த சேம் ஸ்லாட் வழியா போன லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி சேம் ஸ்லாட் வழியா வருது இப்ப இதுவே வந்து ஸ்லோ ஆங்குலர் ஸ்பீட்ல சுத்துது ரொம்ப ஸ்லோவா அப்படின்னு வச்சுக்கோமே அப்படி சுத்தும் போது என்ன நடக்கும் சொன்னா இந்த லைட் அந்த ஸ்லாட் வழியா பாஸ் ஆகி ஒரு எயிட் கிலோமீட்டர் பிளஸ் எயிட் கிலோமீட்டர் சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டர் டிராவல் ஆயிட்டு திரும்ப இங்க வரும் பொழுது அதே ஸ்லாட் வழியா வந்துடும் ஏன்னா இது ஸ்லோவா சுத்துது ஏன்னா லைட்னுடைய ஸ்பீடு ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு மூணு லட்சம் த்ரீ லேக்ஸ் கிலோமீட்டர் அதை கம்பேர் பண்ணும் போது இந்த என்னது எயிட் பிளஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டர்ங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது ஓகேவா அப்போ அதனால அதே ஸ்லாட்ல வரத்துனால நமக்கு இமேஜ் தெரியும் ஓகே புரிஞ்சுக்க முடியுதா இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்க முடியுதா இப்ப அடுத்தது என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்பீட இன்க்ரீஸ் பண்ண போறோம் எது இந்த ஆங்குலர் ஸ்பீட இந்த மெக்கானிக்கல் சிஸ்டத்தை வச்சு இன்க்ரீஸ் பண்ண போறோம் நீங்க இங்க பாருங்க இந்த வீல் வந்து ஃபாஸ்டா ரொட்டேட் ஆகுது நான் அவ்வளவு ஃபாஸ்ட்டுக்கு அந்த அனிமேஷனை வச்சு சொல்லி கொடுத்தா புரியாது அதனால நான் ஸ்லோவா சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் அதனால நீங்க மைண்ட்ல என்ன வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து ஃபாஸ்டா சுத்துதுன்னு நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் ஓகேவா அப்பதான் உங்களால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேவா நீங்க இந்த இந்த அனிமேஷன்ல ரெண்டு விஷயத்த பாக்கணும் எந்தெந்த விஷயம் இந்த வீல் வந்து ஸ்லோவா ரொட்டேட் ஆகும் அதையும் இந்த லைட்டினுடைய டிராவலையும் பார்த்தையும் நம்ம பார்க்கணும் பார்க்கலாமா இங்க பாருங்களேன் இப்போ அந்த ஜி கிளாஸ்ல இருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரக்கூடிய அந்த லைட் ரேஸ் இந்த ஸ்லாட் வழிய புகுந்து எம் நோக்கி போகுது இங்க பாருங்களேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரொட்டேட் ஆகுது பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரொட்டேட் ஆகுது அது போயிட்டு எம்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி திரும்பி வரும் பொழுது இந்த இடத்துல அது அந்த பாத்துல என்ன இருக்கு அப்படி சொன்னா இப்ப என்ன வந்துருச்சு நமக்கு டீத் வந்துருச்சு ஓகேவா இப்ப இந்த எட்ஜில வர்றது இது பிளாக் பண்ணிடும் சென்டர் வழியா வந்த ரேஸ இந்த சென்டர் பிளாக் பண்ணிடும் இந்த எட்ஜில வரக்கூடிய ரேஸ இது பிளாக் பண்ணிடும் அப்போ நல்லா யோசிங்க சென்டர் வழியா வரக்கூடிய ரேஸ் போயிட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும் பொழுது இந்த டீத்தினுடைய சென்டர் பிளாக் பண்ணிடும் ஆஸ் த ஹோல் யோசிச்சு பாருங்க இந்த ஸ்லாட் வழியா வரக்கூடிய எல்லா ரேஸும் மிரர்ல பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வந்து இந்த டீத் பிளாக் பண்ணிடும் அடுத்த ஸ்லாட் வழியா வரக்கூடிய அந்த ஸ்பாட் அந்த லைட்டு எம்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும்போது அட்ஜஸ்டன் டீத் பிளாக் பண்ணிடும் இந்த கான்செப்ட புரிஞ்சுக்கிங்க தெளிவா இந்த அனிமேஷன்ல அது ஒரே சமயத்துல லைட் ட்ரெயினுடைய மோஷனையும் கொடுத்துருக்கிறோம் இந்த 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 வீலுடைய ரொட்டேஷனையும் காட்டியிருக்கிறோம் புரிஞ்சுக்க முடியுதா உங்களுக்கு அந்த விஷயம் மட்டும் நல்லா தெளிவா வச்சுக்கிங்க சரி இப்போ நமக்கு ஃபர்தரா அந்த டெரிவேட்டிவ் பார்ட் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நம்ம இந்த இடத்துல இங்க நம்ம புக்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க அதே விஷயத்த தான் நம்ம சொன்ன அனிமேஷன்ல காட்டின விஷயத்த தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த ஆங்குலர் ஸ்பீட ஜீரோல இருந்து உமேக்கா வரைக்கும் நம்ம ரொட்டேட் பண்றோம் அது இந்த உமேக்கா அப்படிங்கிறதுனா ஜீரோவில் அந்த லைட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வந்த பிறகு அப்சர்வரால் அந்த பல்பை பார்க்க முடியும் அப்போ ரொட்டேஷனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிலோ வெலாஸ்டி சே உமேக்கா அந்த ஆங்கிலோ வெலாஸ்டியில் கான்ஸ்டன் வெலாஸ்டியில் இது சுற்றும் பொழுது இந்த பல்ப்லேருந்து வரக்கூடிய லைட்டை பார்க்க முடியாது தட் மீன்ஸ் அந்த பல்பை நம்மளால் பார்க்க முடியாது புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஏன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு ஸ்லாட் வழியா போற லைட்டு திரும்பி வரும்போது அட்ஜஸ்டன் டீத் வந்து என்ன செஞ்சிடும் அதை பிளாக் பண்ணிடும் அதனால நமக்கு இந்த லைட்டை இந்த இதுல இந்த சோர்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய லைட்டை பார்க்க முடியாது பல்ப் தெரியாது அப்ப பல்ப் தெரியாத அளவுக்கு தெரியக்கூடாது அந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த ரொட்டேஷன் ஸ்பீடை கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணி எப்ப தெரியலையோ அந்த ஆங்குல வெலாஸ்டில நிறுத்திடணும் இதுதான் கான்செப்ட் இது தெளிவா புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஆமா இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கீங்க நம்ம எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் த ஸ்பீட் ஆஃப் த லைட் ஒரு ரொம்ப சின்ன கால்குலேஷன் தான் பார்க்கலாமா சரி இங்க நடந்த ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஒரு டீ அப்படிங்கூடிய டயத்துல நடந்த ரெண்டு ப்ராசஸ பார்க்க போறோம் என்னென்ன அதாவது அந்த டீங்கூடிய அந்த டயத்துல இந்த லைட் வந்து இந்த வீல்ல இருந்து எங்க போகுது அந்த மிரருக்கு டி டிஸ்டன்ஸ் போயிட்டு டி டிஸ்டன்ஸ் திரும்பி வந்திருக்கு அப்ப டூ டி டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிராவல் ஆயிருக்கு எந்த டயத்துல டீ டயத்துல அதே டீ டயத்துல இந்த வீல் வந்து நமக்கு தீட்டா ஆங்கிள் வந்து ரொட்டேட் ஆயிருக்கு தீட்டா அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு டூத்துக்கும் ஒரு டூத்துக்கும் ஒரு ஸ்லாட்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் அதுதான் தீட்டா அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப அந்த அந்த ஆங்கிள் தான் இந்த வீல் வந்து ரொட்டேட் ஆயிருக்கும் தீட்டா ஆங்கிள் ரொட்டேட் ஆயிருக்கும் அப்ப ரெண்டு ப்ராசஸ் நடந்திருக்கு
அந்த டூ டி எவ்வளவு நேரத்துல அந்த டைம் டேக்கன் எவ்வளவு தான் அப்படின்னு சொன்னா டி அப்போ டூ டி டிஆல டிவைட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸ்பீடு கிடைக்கும் சரியா ஓகே இந்த ஈக்வேஷன்ல நம்ம என்ன செய்ய போறோம் இந்த டி இருக்கு அந்த டிய வந்து ஆங்குலர் ஸ்பீடுல இருந்து டிரைவ் பண்ண போறோம் சரியா ஓகே ஆங்குலர் ஸ்பீடு இங்க ஆங்குலர் மோஷன் என்ன நடந்தது நமக்கு அந்த டி அப்படிங்கிற டயத்துல தீட்டா ஆங்கிள் வந்து அந்த வீல் ரொட்டேட் ஆச்சு இல்லையா அப்போ ஆங்குலர் ஸ்பீடு இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நம்ம லெவன்த்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா சோ அப்போ உமேகாஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டா பை டி ஓகே இப்ப இதுல நமக்கு தீட்டா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படி சொன்னா டோட்டல் ஆங்கிள் ஆஃப் த சர்க்கிள் இன் ரேடியன் அதாவது ஒரு சர்க்கிளுடைய டோட்டல் ஆங்கிள் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அதை ரேடியன்ல சொன்னா டூ பை அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் டீத் கேபிட்டல் என் பிளஸ் நம்பர் ஆஃப் கட்ஸ் ஆர் ஸ்லாட்ஸ் கேபிட்டல் என் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் அப்ப நியூமரேட்டர்ல டூ பை டிவைடட் பை என் பிளஸ் என் டூ என் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோமா இந்த டூக்கு டூ கேன்சல் பண்ணுங்க தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு பை பை என் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இந்த தீட்டாவோட வேல்யூ கொண்டு போய் இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் இந்த தீட்டாவை எடுத்துட்டு இந்த வேல்யூ கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இந்த தீட்டாவை எடுத்துட்டு இந்த வேல்யூ கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நமக்கு உமேகாஸ் ஈக்குவல் டு பை பை என் ஹோல் டிவைடட் பை டி இதை கொஞ்சம் நம்ம ஆல்டர் பண்ணா உமேகாஸ் ஈக்குவல் டு பை டிவைடட் பை என் டி கிடைக்கும் நம்மளுடைய எய்ம் என்னன்னா இந்த இடத்துல டீ கண்டுபிடிக்கணும் அதனால இந்த டீய இந்த சைடு கொண்டு வந்து கொண்டு வாங்க உமேகாவை இங்க கொண்டு வாங்க என்ன ஆகும் இந்த டினாமினேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய டீ ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா நியூமரேட்டருக்கு போகும் நியூமரேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த உமேகா ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா டினாமினேட்டருக்கு வரும் ஸோ இப்போ டீஸ் ஈக்குவல் டு பை டிவைடட் பை என் உமேகா கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லையா சரி இதை கொண்டு போய் எதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் வெலாஸ்டிக்கான ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் இந்த டீய எடுத்துட்டு இந்த வேல்யூ கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் அப்ப சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் சொன்னாக்க டினாமினேட்டர்ல வி சீக்வல் டு டூ டி ஹோல் டிவைடட் பை பை டிவைடட் பை என் உமேகா இதை கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இந்த என்னும் உமேகாவும் நியூமரேட்டருக்கு வருது அப்ப வி சீக்வல் டு ஸ்பீடு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வி சீக்வல் டு டூ ஸ்மால் டி என் உமேகா டிவைடட் பை பை ஓகேவா இதுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லெட்டரும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா டி அப்படிங்கிறது வீலுக்கும் அந்த மிரர் எம்முக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டீத் உமேகா அப்படிங்கிறது அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி புரியுதா இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா அவருக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைச்சது ஓகேவா சார் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இந்த சயின்டிஸ்டுக்கு வந்து இந்த மினிமம் இன்டென்சிட்டி கொண்டு வரதுக்கு நிறைய டிஃபிகல்டி ஃபேஸ் பண்ணார் அவர் சரியா இவர் கால்குலேட் பண்ண அந்த வேல்யூ வந்து வெரி க்ளோஸ் டு த ஆக்சுவல் வேல்யூ ஆக்சுவல் வேல்யூ நிறைய சயின்டிஸ்ட் அவர் இந்த ரொட்டேஷன் அப்படிங்கூடிய அந்த டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்ல ரொட்டேஷன் அப்படிங்கூடிய கான்செப்டை ஃபீஸாவு தான் நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அதுக்கு பிறகு ஃபோக்கால்ட்டு மைக்கல்சன் அவர்லாம் அவங்கெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க ஃபோக்கால்ட்டு மெத்தடில் வந்து ஒரு மிரர் ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் மைக்கல்சன் மெத்தடில் வந்து ஒரு மிரர் காலமே ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அவங்கெல்லாம் கண்டுபிடிச்ச அந்த வேல்யூ அது ஆக்சுவல் வேல்யூவோட ஸ்பீட் ஆஃப் த லைட் என்ன வி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் நைன் நைன் செவன் நைன் டூ இன்டு டென் டு பவர் ஆஃப் எயிட் மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஓகேவா புரிஞ்சுதா ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ரொம்ப அனிமேஷனோட தெளிவா சொல்லி இருக்கிறேன் அதை தரவு பண்ணிக்கிங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இந்த சாப்டர்ல ஓகேவா ரைட் பிரைம் பிசிக்ஸ் இது உங்கள் சேனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுல வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்க அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ்